Okay, so we we have discussed that in last lecture. Uh, let me do that again for those students who are not uh, present last week. How to load images? Why? Right? I, I I hope uh, those who have done in last lecture they should have practiced that at home. Have you? You should have, but I presume you have not done that. Right? Okay, so. Uh, If you, if you remember from last lecture, I told you that uh, you have to construct, you have to make a directory for images or whatever programs in MATLAB or something. We should do that first. Okay. Let me do that here. I'm making that directory. Whatever, you are doing that in D or in E, wherever you want. I have this main drive. I go to yeah. Then I have MATLAB, so let me have uh, a folder here, new directory for image underscore. Keep in mind, जब भी आप MATLAB को use करते हैं, जो directory name है उसमें space नहीं होना चाहिए. You can use subscript, you can use capital alphabet, you can use whatever you want, but uh, there should be no space in it. Okay. So, image processing underscore, and then let's talk about lectures. Okay. So, whichever uh, image or figure you want to open in MATLAB, you have to paste that in this directory. Okay. Let's suppose I want to have this image for there. I don't know whichever image is here. Right, and let's suppose what is this one? Yeah, it's the same. So let's do that as well. Okay, right. So if I want to read that image here, so I'll be simply using u equals. I hope you see that u equals I am read. Then parentheses, okay, and then these uh, inverted commas. Then you will give the name of that image, which was labeled as I think images. Dot jpg. The extension is important, obviously. If you give uh, an, uh, a wrong extension, you will say there is error in it. This file does not exist. Okay, so if you, yeah. Why did I say that? Because I have not changed the directory yet. You see the, the directory, the address of this directory is this one, right? When you start MATLAB, I hope you know that those who have studied uh, mathematical modeling course, they would know this. If not, I'm just explaining it again. So uh, when you open MATLAB, the default directory is always this one. See, jahan pe aapka MATLAB install hota hai, wahi uski default directory hogi. Okay? So you need to change that directory. Now, how could you change it? There are many ways to do it. The simplest way is this folder may or just directly map calm karna chate and usi ko aap open kare and then simply copy this one here. Copy the address, right? And then you simply use the word cd, that means change directory, and then you paste that in. You want to have copy the address, we have to paste kar de. जब आप इसको एंटर करेंगे तो ऊपर जो यहाँ पे एड्रेस है ये ये चेंज जाएगी इसी यू डायरेक्टली सी दैट उधर चेंज होगी इसी अब अगर मैं इसी कमांड को रन करूँगा विच कैन बी रिकॉर्ड बाय यूजिंग अपवर्ड एरो और यू कैन टाइप इट अगेन इट्स अप टू यू शार्ट कीज इसमें होते हैं दैट्स बेटर टू यूज शार्ट कीज ओके इसमें आप अपवर्ड जो की है अप एरो आई होप यू नो दैट आप मुझे भी तो उसको क्लिक करेंगे दो बार करना पड़ेगा बिकॉज आपने इससे पहले सी डी वाला कमांड भी यूज किया और उससे पहले जो कमांड था उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है अप एरो को साइड पे अप एरो होते हैं उसको आपने दो बार प्रेस करना है ठीक है अब आप इसको एंटर करें या अगर आप डायरेक्ट यू लिख लें सिर्फ एक बार भी अप एरो को प्रेस करेंगे तब भी वो आ जाएगा डायरेक्टली आ जाएगा अब जब इसको मैं एंटर करूंगा तो मुझे अब एरो नहीं देगा अब ये जो एम था जो वो क्या कहते हैं उसको 
पिन पिन क्या था पिन पिन पैंग तो वो अब कन्वर्ट हो गया किस चीज में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो ये मुझे क्या देगा एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे देगा राइट तो बेसिकली जब हम मैटलैब में काम करते हैं तो वो क्या करता है वो एमेजेस को कन्वर्ट करता है मैट्रिक्स मैथमेटिकली वट डू वी डू वी बेसिकली डीलिंग विद मैट्रिक्स आगे हम अगर कोई फंक्शन डिजाइन करेंगे आगे अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑल द टाइम वी विल बी डीलिंग विद मैट्रिक्स डायरेक्ट हम एम एस सी पे कोई काम नहीं करते जी पिक्सल्स अब मैं आता हूँ उसकी तरफ ये थोड़ा पैर वो रीड करने वाले बता रहा हूँ ये पिक्सल्स होता है और पिक्सल्स की इंटेंसिटी लेवल होती है तो जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स में हर एक हर एक पिक्सल पे इंटेंसिटी होती है तो जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली वही नंबर होगा जो मैट्रिक्स के अंदर होगा मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर एंट्रीज होंगे तो एंट्रीज बेसिकली क्या होती है दे आर द इंटेंसिटी लेवल्स इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द एनर्ज ओके तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है ये इंटेंसिटी वैल्यूज है कलर्स आर डिफरेंट एंड इंटेंसिटी लेवल्स आर डिफरेंट मैं शो करता हूं आपको वर्ड सो आई प्रेज्यूम दैट वाज अ कलर इमेज यू कैन चेक दैट बाय सिंपली गोइंग फॉर द साइज If you go for size, uh, yeah. If you got three here like this one, it means this image is a vector valued image and is a color image. There are two types of images. We will talking about when once I start uh, discussing both slides. One is color image, the other one is gray gray image. Okay. So when you see three here, that means it's a color image. If you want to display this image, so you should remember we have used this uh, command. Image as C. Okay, you can use I'm sure as well. I told you in last lecture, we can use image as C. Okay, put that image on screen. Image as C. Okay, so that is what you will see that image, which was loaded. Come on. Yeah, you see that this is the image now. So I'm read converting image into what? Into a matrix. There is image C is converting that image into that matrix into image again. Okay, now see this is a color image. I have explained what was in the last lecture. That one we have a color image, which means that it is a vector valued image. And one we have a gray image, which means that it is a scalar image. Okay, right? In that case, what will happen? Scalar image in the case. एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है एक पिक्सल पे वहां पे भी आपको बाज अफत कलर नजर आएंगे लेकिन वो ट्रू कलर्स नहीं होते वो फॉल्स कलर्स होते हैं जैसे कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं ग्रे में तो इसी इमेज को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं ग्रे में हाउ डू वी डू दैट इफ आई कॉल दैट डब्ल्यू तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी यूज दैट आर जी बी दो लेक्चर लास्ट वीक दे नो वट वट मीन बाई आर जी बी राइट कलर इमेज इज बेसिकली थ्री चैनल्स जिस तरह वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह से इमेज के चैनल्स होते हैं ठीक है तो उसके तीन चैनल्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू राइट लेट मी टेल यू दैट अगेन दैट रेड ग्रीन ब्लू चैनल डजेंट मीन दैट देयर कलर्स आर रेड ब्लू एंड ग्रीन दे आर जस्ट नेम ऑफ द चैनल जिस तरह आप लोग वेक्टर में कहते हैं ना वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट राइट द सेम थिंग हेयर यहाँ पे आर जो होगा वो रेड चैनल है लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि रेड कलर है जस्ट लेबल टू दैट चैनल जी का मतलब है ग्रीन चैनल है जस्ट नेम ऑफ दैट चैनल और हर जो ये जो चैनल है आर जी बी दे आर डेम सेल ग्रे इमेजेस दे आर स्केलर इमेजेस देखिए सर हमारे हम वेक्टर की बात करते हैं तो हर एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है कंपोनेंट दैट इज इट सेल्फ ऑफ स्केलर तो यहां पर आप इन चीज को मैथमेटिकल इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ग्रे इमेजेस हैं दे आर दे आर स्केलर्स दे आर एज वेक्टर इमेजेस जो होंगे उनका हम कलर इमेजेस भी कहते हैं ठीक है उससे आगे भी इमेजेस आते हैं जिसमें फोर चैनल्स भी हो सकते हैं फाइव चैनल्स भी हो सकते हैं सिक्स चैनल्स भी हो सकते हैं उनको फिर हम वैक्टर वैल्यूड इमेजेस कहते हैं प्रैक्टिकली अभी हमारे पास जो एक साथ में होते हैं वो फोर चैनल तक ही होते हैं थ्री चैनल वाला कलर इमेजेस होते हैं टू चैनल्स में आप वन चैनल में टू चैनल वन चैनल जो होता है वो ग्रे इमेज होता है लेकिन टू चैनल्स भी हो सकते हैं वो कलर नहीं होगा लेकिन वेक्टर वैल्यू इमेज हो सकता है 
ठीक है तो इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इमेज इन टू ग्रेस वट डू वी डू सिंपली राइट दिस कमांड आर जी बी टू टू डिजिट एंड ग्रेड दैट वी कन्वर्ट दिस इमेज यू इन टू आई एम यूजिंग सेम कॉल एंड जस्ट टू सप्रेस ए डिस्प्ले अदरवाइज ये मैट्रिक्स फिर होता जाएगा होता जाएगा Now this matrix W, if you check the size of this matrix W, it will be what that will be. Now simply 168 by 300 would three salad because the image kya hai? Gray. But if I display this image, if I display W, it will be giving you what? Again, it will be giving me a color in it. The image was already displayed, so you see. But this is not true color. This is what? This is basically false color. So how could we get that in gray forms? So for that purpose, we are using simply color map, and then we use gray. If we do that, the image will be converted into gray. Okay, that's a gray image. Now you see the the, the intensity levels. They they are. If we look at it on a qualitative basis, first of all. तो हम व्हाइट से शुरू होते हैं और ब्लैक पे पहुंच रहे हैं यूजुअली यही होता है ना ग्रे में जिसको आपने कभी किसी जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हो देखी है तो ये क्या है ये ब्लैक से शुरू होता है व्हाइट पे खत्म होता है या व्हाइट से शुरू होता है ब्लैक पे खत्म होता है दो एलर्जी है और बीच में फिर उनकी लेवल क्या होती है चेंज होती रहती है कंप्लीटली व्हाइट और कंप्लीटली ब्लैक और बीच में फिर क्या है इंटेंसिटी लेवल थोड़ा सा थोड़ा सा और 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 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स की इसको आप रोटेट कर सकते हैं यू सी वही चीज बनेगी अगर आप इसको सीधा करेंगे तो वही चीज बनेगी लेकिन ये उसकी क्या है ये वैल्यूज हैं जो उसकी हाइट्स को शो कर रही है ना डिफरेंट तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या यूज किया था लास्ट लेक्चर में ब्लैक पे व्हाइट था या ब्लैक पे जीरो था या व्हाइट पे जीरो था लेकिन ब्लैक पर जीरो राइट डोंट रिमेंबर इट वी इधर वे यू कैन बट वी वी हैव वी हैव डिसाइडेड समथिंग के इसको चलो अभी देख लेते हैं इसमें राइट तो ये उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज आ रही है अच्छा अगर अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी वैल्यू है तो उसके लिए पहले आपने अब इसलिए इस इमेज को डिस्प्ले करें और फिर हमने क्या कमांड यूज किया था ग्रे भी कर लें ताकि आपको आइडिया ओके सो वी यूज दिस कमांड इफ यू रिमेंबर दैट वॉज आई एम पिक्सल Info. Give me information on what and every pixel. Image which is pixel, है. वहाँ पे आप क्या करें? ये थोड़ा सा आपको अभी मुश्किल लगेगा, because uh, you are doing all these things for the first time. So you say, how do I know? I'm using I'm, I'm pixel, no info. I'm read. So जब आप ये practice करेंगे, तो आपको automatically सारी चीजें याद हो जाती हैं. जी जी. वो करेंगे. खैर अभी तो मैं सिर्फ आपको initially बता रहा हूँ कि image क्या बला है और क्या नहीं है. फिर हम जा रहे हैं उधर फिर जब programming करेंगे वगैरह वगैरह तो आप It will be doing everything. Okay, so once I I click simple this uh, I am pixel info. Wo window will be open. Now, here, if I move the cursor, if I go to the almost white part, so that is 250 something. So it means that black part is also giving you zero value. So that is two two fifty something. So it means that black part will give you zero value. Close to zero. Here, you are showing the position of the pixel, and this is the intensity value. इसको हम फिर बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ जीरो और वन की वैल्यू आती है या जीरो और उसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं डिवाइडिंग दिस इमेज बाई द लार्जेस्ट 
द मैक्सिमम जो टू फिफ्टी फाइव होता है ठीक है तो अगर आप इसमें वाइट पार्ट पे जाएंगे ना इफ सी दिस इज नॉट डैट मच वाइट दिस इज ऑलमोस्ट वाइट लेट सी इन अ वेरी वाइट पार्ट दिस इज इज गेटिंग क्लोजर टू वर्ट इज गेटिंग क्लोजर टू टू फिफ्टी फाइव जी ये ये देखिए मैंने यही कहा ना कि जस्ट रेंज है जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक इंटेंसिटी जीरो पे ब्लैक टू फिफ्टी फाइव पे कंप्लीटली वाइट लेकिन ये जीरो से वन तक भी हम कर सकते हैं ये जीरो से हम ट्वेंटी तक भी कर सकते हैं इसको हम जीरो से थर्टी तक भी ले कर सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस इमेज को लेट सपोज स्केल कर दूँ लेट मी डर राइट एंड इफ आई सिंपली डिवाइड दिस इमेज डब्ल्यू by uh, maximum let me call this uh, something that w divided by maximum of this w and i display this w now sorry z now so what's going on basically changing the color map and i'm explaining it again you see that in this case you are having only binary image because we have divided that by what so all the values are just 0 or it will be 0 or 1 right it will be 0 or 1 if we again you go for that purpose so in my image pixel in four या सही दैट यहाँ पे ऑलमोस्ट वन के करीब है ये जो है ऑलमोस्ट टू फिफ्टी जीरो है और ये अब देखें जीरो और वन के बीच में आएगा बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दैट इन प्रीवियस केस इट वाज फ्रॉम जीरो टू टू फिफ्टी फाइव बट नाउ इट इज वॉट जीरो एंड वन तो ये ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेंज ले रहे हैं यूजली डिवाइस की नेचर पर भी डिपेंड करता है जिस डिवाइस से आप पिक्चर ले रहे हैं एम एच ले रहे हैं वो एम की तो आपके सामने जरूर नहीं कि हर बार जब हम एम को लोड करेंगे और वो एम एच क्या वो उसमें जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव हो सकता है बाद में मैक्सिमम वैल्यू जो वन थर्टी तक चली जाए वन फोर्टी तक चली जाए ठीक है ना तो ये हम कन्वर्जन करते रहते हैं इसमें हम आगे जाके फिर हम करेंगे भी कि आपने इसको बाइनरी बनाना है आपने इसको ग्रे इमेज में रखना है आपने इसको कलर इमेज रखना है तो दैट दैट्स एनी क्वेश्चन अब देखिए मैं एक सिंपल मैट्रिक्स ले लेता हूँ ठीक है सपोज पी इज इक्वल टू रेंडम मैथ्स एक्स में ले लेता हूँ ठीक है एंड दैट इज माइट बी लेट सपोज वन हंड्रेड मैथ्सोज यू कैन कन्वर्ट दैट इन दैमेज लेकिन पॉइंट यह है कि इसमें उस तरह से फीचर्स नहीं होंगे जो इजिली एमेज में होते हैं या फोटो में होते हैं या पिक्चर में होते हैं ठीक है तो अगर हम इसको डिस्प्ले कर लें लेट सपोज आई डिस्प्ले दिस वन अब देखिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या है कुछ ऐसा खास वो नहीं है लेकिन है ये वही चीज एक एमएज ही है जिन में रख लें बिकॉज अगर हम इसको कलर में इतने कन्वर्ट करेंगे तो वो ग्रे अवेलेबल होंगे ये इसको जो कि यूली फिर हम एमेजिंग के कंसेप्ट में इसको हम नॉइस कहते हैं हम आगे जब हम किसी भी एमेज में नॉइज को नॉइज का मतलब वो वाला नॉइज नहीं है जस्ट अ डिस्टर्बेंस है सम अनवांटेड वैल्यूज एट डिफरेंट पोजीशन ठीक है आर यू कंफ्यूज आर यू हैंग समवेयर पूछें सवाल जिसके जहन में जो भी आता है या वो मैंने कहा था आपके पास ना जो मैटलैब की जो बिल्ट इन एमेज है उनमें से एक जो है दैट इज या लेट मी क्लियर दैट बिल्ट इन एमेज उसमें है वो इफ यू रिमेंबर मैंने यूज किया था कैमरा मैन डॉट टी आई एफ काइंस का भी उधर मौजूद है और ये 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 जो एमेज है ना ये आपके डायरेक्टरी में ना भी हो यू कैन स्टिल लोड इट ये मैटलैब की बिल्ट इन एमेज है कॉइंस डॉट टिफ अगर मैं इसको एंटर करूंगा क्या कह रहे हैं वट वॉज दट डायमेंशन ऑफ इट इट वॉज पी एन जी राइट एक्सटेंशन डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली वो कॉल नहीं करेगा ना तो एक्सटेंशन हो जाए पी एन जी है जी रिमेंबर दैट तो इस पी एन जी अब ये उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन था 
ठीक है ना तो अगर इसका अब अब इसको चेक कर सकते हैं क्या ये ग्रे इमेज है या कलर इमेज है तो यू कैन गो फॉर साइज एंड दैट इज ग्रे इमेज ठीक है अच्छा क्या इसको हम कलर बना सकते हैं इस तरह से सवाल ये कलर से तो हमने ग्रे बना दिया बाई यूज इन विच कमांड आर जी बी टू ग्रे तो हमने कलर से कन्वर्ट कर दिया किसने ग्रे में तो अगर मेरे पास डिफरेंट चैनल्स मौजूद हैं डिफरेंट चैनल्स की इंटेंसिटी लेवल्स डिफरेंट होंगी ठीक है ना डिफरेंट चैनल्स की देखें जो नहीं तो जब मैं अगर मेरे पास इसके डिफरेंट वो मौजूद हैं तो आई वांट मेक इट कलर इमेज आर वेक्टर वैल्यू इमेज सो आई बी डूइंग व्हाट आई बी डिफाइनिंग डिफरेंट चैनल्स ठीक है ना कैसे मैं लिखूंगा लेट सपोज मैं कलर इमेज को सी से डिनोट कर देता हूं सी और इसका पहला चैनल हम ऐसे लेते हैं कॉलम और फिर इसके बाद में वन लिखूंगा लेट मी इक्वेट दैट टू वर्ड यू मैं सारे यू ही ले लेता हूं ठीक है अब इसका एक चैनल डिफाइन हो भाई कलर एमएच जो मेरा सी आएगा उसमें पहला चैनल क्या होना चाहिए यू ही होना चाहिए जो मैंने डिफाइन किया होगा अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको दोबारा कर रहा हूं तो लेट सपोज सेकंड चैनल में भी यू ही लेता हूं थर्ड चैनल भी मैं यू ही ले लेता हूं इसमें हर एक चैनल पे इंटेंसिटी वैल्यू क्या रही है सेम आ रही है फिर मैंने सेम एम ले लिया ना तो अगर एक वेक्टर में लूंगा एक पोजीशन एक पिक्सल पॉइंट तो वहां पे तीनों वैल्यूज क्या होंगी सेम बिकॉज आई एम टेकिंग सेम चैनल सेम एम एज एवरी एवरी चैनल तो अब मेरे पास क्या हो गया अब ये सी जो है ये मेरे कलर एमेज होगा अगर मैं साइज चेक करूंगा सी का तो ये मुझे क्या देगा वही थ्री साथ में आएगा उसी and if you display this i am not exactly sure ke wo itna pyara si hoga dekhna so we in early variants it looks like gray but it is color so dare ki nahi aa rahi it looks gray aapko lag raha hai ki ye to color mein nahi hai to koi fark nahi hai yahan pe wahi baat hai baar baar aap explain kar rahe the color image ka matlab ye nahi hota ki isme color kya hai iska matlab ye hota hai ki isme teen channels hain har jee jee hoga अभी तीन चैनल सेम है इस वजह से ये क्या कर रहा है वो कल को डिफाइन नहीं कर रहा अगर हम इनकी वैल्यूज को चेंज करें भाई सब डिफरेंट पिक्सल से अगर हम वैल्यू को डिवाइड करें किसी नंबर से किसी नंबर से अपने सिर्फ यू को डिस्टर्ब हो गया ये प्रोसेस आपने कर दिया है ये जो मैंने प्रोसेस कर लिया वो अभी आपने कर दिया तो वो तो नहीं करेगा वो तो फिर मैं भी अगर करूंगा डायरेक्ट नहीं अगर मैं वो करूंगा तो मेरे पास भी कलर ही आएगा लेकिन वो कलर नहीं होता दैट्स रॉन्ग कलर फॉल्स कलर ये है ऐसा आपने ग्रे इमेज को डिस्प्ले कर दिया लेकिन ग्रे इमेज में क्या आ रहा है ये फॉल्स कलर आ रहा है और वहां पर जो कलर इमेज है जो कि उसका ट्रू कलर है वहां पर आपको कलर नजर नहीं आ रहा इसका मतलब बेसिकली डिस्प्ले का मतलब यही है कि इसमें ये चीज आप कंफ्यूजन में ना जाए कि भाई जब कलर इमेज की हम बात कर रहे हैं या अगर मैं ग्रीन चैनल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ग्रीन नहीं होगा इसे मैंने कलर इमेज बनाया अगर ग्रे इमेज मुझे पता हो एक सीन की सपोज आप किसी बंद में एक पिक्चर आपने ले लिया फिर दूसरा पिक्चर ले लिया फिर तीसरा पिक्चर ले लिया और ग्रे है सारे और फिर आप उनको कंबाइन करते हैं तो उसे कलर इमेज बन चैनल चैनल वन चैनल टू चैनल थ्री कोई भी चैनल आता लेकिन मैं कलर बनाना चाह रहा हूं तो कलर के लिए तीन चैनल्स हैं अदरवाइज आपके पास टू चैनल्स भी हो सकते हैं 
टेन भी हो सकते हैं हंड्रेड भी हो सकते हैं उनको फिर हम सिंपल वहां से शुरू होता है ना अब मैट्रिक्स कैसे करते हैं वन वन होता है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ऐसे होता है ना फिर वही चीज है इसका मतलब यह कि फर्स्ट जो वैल्यूज है उसको आप ए से चीज लेंगे डायमेंशन जो है सिर्फ आपने एक चैनल को लेके आना तो थर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो चैनल को रिप्रेजेंट करता है जी सारे कलर को इंटीन से नहीं बन पाता है तो सारे में और मेजोरिटी में फर्क है ना अब तो बहुत से कलर्स आ गए हैं लेकिन असल में यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ इन दैट सेंस एज वेल लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो यही है हम सिर्फ आर सी बी की बात नहीं करेंगे चैनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसमें जो नेचर होगा उससे वो चेंज हो जाएगा वो देखने का नहीं अगर आप मैं सपोज कर रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू को मिला दें या ब्लू ग्रेन ग्रीन रेड को मिला दें तो मेरे पास सेम कलर आएगा ना जो आप बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता जब आर जी बी लेते हैं तो वो एक वैक्टर होता है जब बी जी आर लेंगे तो एक और वो एम एच बन जाएगा एक और होगा सेम कलर फिर नहीं होगा ना बिकॉज आप अगर वैक्टर के कंपोनेंट्स को चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है वैक्टर कंपोनेंटली चेंज हो जाए ना आपके पास वैक्टर अलग सपोज आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और फिर आपने लिया थ्री आई प्लस टू जे प्लस के तो क्या वैक्टर सेम है डिफरेंट रहती है ये वही चीज है अब आर जी बी को जी बी आर या बी जी आर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली पोजिशन चेंज रहेगी ना डेंसिटी वैल्यू तो वही अगर सिर्फ चेंज कर दिया उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया ना फिर आर जी बी नहीं होगा फिर बी जी आर होगा मैं ये कह रहा हूँ अगर हम रियल लाइफ में बात करें जो आप बात कर रहे हैं कलर की तो अगर मैं रेड लेता हूँ फिर ब्लू लेता हूँ फिर ग्रीन लेता हूँ तो एक कलर बन जाता है लगता है अब मैंने क्या कर दिया पहले ब्लू लिया फिर ग्रीन फिर रेड ले लिया कलर डिफरेंट है कैसे होगा जो बात आप कह रही है जो मतलब आम फैन में आप कह रहे हैं कि मिलता है वो तो सही नहीं होता सिर्फ आपने उनका ऑर्डर को चेंज कर दिया ठीक है ना यहाँ पे ये कहानी डिफरेंट हो जाती है आर जी बी की जगह बी जी आर लेते हैं राइट सो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको ये क्लियर हो गया हम एमएजेस कैसे रीड करते हैं कैसे लोड करते हैं नहीं वो सी का थ्री हो गया ना और यू का तो आपके पास वही वो वन ही है वो ग्रे इमेज है यू ग्रे इमेज है और सी जो है उसका हमने कलर बना दिया था उसमें थ्री आता ठीक है अच्छा दूसरा जो बिल्ट इन एमेज है वो क्या है वो कैमरा मैन डॉट पी आई एफ वाला है वो भी बिल्ट इन है वो आप किसी भी डायरेक्टरी से कॉल कर सकते हैं उसमें यहाँ पे इस इसमें आने की जरूरत नहीं है तो जो एमएज ऑलरेडी मेट लैब में होता है जो मेट लैब बिल्ट इन एमएज है तो उसको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं लेकिन जो आपकी अपनी एमेज हैं ठीक है अपनी पिक्चर्स आप उसमें डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है डायरेक्टरी बनानी और वहीं से फिर यहाँ डायरेक्टरी भी इसमें चेंज होनी चाहिए ओके जी सो शुड आई मूव टू फ्लाइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जी ठीक है ओके सो So we have discussed uh, this thing as well that uh, why imaging is important because you see one picture is worth more than ten thousand words. Okay, who said that? Pata nahi. Okay, so we'll be following these books mainly. I'll be talking about these variation methods in image processing because uh, I'm ne most of the models and usme mathematical aspects aapne dekhna. So mathematically, I'm एमएजेस को कैसे डील करते हैं ठीक है कुछ और चीजें भी आएंगे ऑब्वियसली लेकिन ये दोनों हम यूज करते हैं इसमें एमएच प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ये भी ऑब्वियसली मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इस पे काम किया हुआ है एंड वो वेरिएशनल मेथड्स इन एमएच प्रोसेसिंग दैट्स अ वेस्ट एंड 
Guaido. ये अभी इनके काम पे मैंने काफी काम किया है मेरा जो रिसर्च है उनके भी काम पर आगे लेके गए ओके जी सो ये हमने ऑलरेडी बात की दैट्स दैट्स एम एच व्हाट इज एम एच ओके सो मेरे ख्याल में आप क्लियर है आपको मैथमेटिकली इफ यू डिफाइन इट सम एम एच इज एन एक्सिस दिस एम सी इज आवर दिस एम सी इज आर द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द एम एच ऑफ द एक्सिस if you talk about gray image that is a discrete sense right if it are in case of digital sense if we talk about continuous sense in continuous sense image can be defined as a function whose outputs are what a of the function f of x y f of x y jab uska aap output denge wo kya dega aapko intensity value dega because matrices are also function मैट्रिक्स क्या होते हैं वो भी फंक्शन ही होते हैं जिनके रेंज में क्या होता है उसके एंट्रीज होते हैं जिसका डोमेन क्या होता है उसकी पोजिशन होती है राइट द सेम वे अगर हम कह रहे हैं कि एम एच क्या है इफ द एम एज इज्रिक्स फंक्शन इट मीन एम एज आर फंक्शन यू कैन डिफाइन कंटिन्यू सेंस यू कैन डिफाइन एम एच एज फंक्शन ठीक है द सेम थिंग फॉर कलर एम कलर इमेज क्या होते हैं अगेन ये मैट्रिक्स होते हैं लेकिन इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं एंड कंटिन्यू सेंस वी कॉल और वी डिफाइन एम एच एज वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर दो फंक्शन रेंज कंटेन्स वैक्टर्स आउटपुट्स आर वट आउटपुट्स आर वैक्टर्स क्लियर अच्छा सो इज आई सेड पिक्सल वैल्यूज टिपिकली रिप्रेजेंट ग्रे लेवल्स कलर हाइट एपेसिटीज एक्सेट्रा सॉरी ऑपेसिटीज एक्सेट्रा ठीक है और ऑब्वियसली हम जब एम एज लेते हैं तो जितना आपके पास जो मशीन है उसकी मतलब पिक्सल इंटेंसिटी वो ज्यादा होती है क्या कहते हैं कैपेसिटी ज्यादा होती है तो एम एज उतना ही ज्यादा अच्छा होता है जितने आप उसमें नंबर ऑफ पिक्सल को कम करेंगे उतने उसकी हालात क्या होगी खराब होती जाएगी दैट्स द कंटिन्यू सेंस अगर आप इसको देखते हैं प्लेन प्लेन आएगा ना दिमाग आप स्क्वायर होगा नहीं आप अगर एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई जी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जब आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ वन टू एफ ऑफ वन थ्री तो आप डिस्क्रीज कर रहे हैं अगर आप स्पेसिफिक वैल्यूज पे बात करें करें कंटिन्यूस सेंस में जब हम जाते हैं यहाँ पे जितने हम प्रोसेस करते हैं जितने हम एम लेते हैं दे आर ऑल डिस्क्रीज वाई वी कॉल इट डिजिटल एम एच डिजिटाइज करते हैं हम कंटिन्यूस सेंस में फिर ऑब्वियसली हम इसको नहीं लेते ना जब आप प्रैक्टिकल बात करते हैं थियोरेटिकली उनका हम कंटिन्यूस सेंस लेते हैं थियोरेटिकली जब हम बात करते हैं आप एनालिसिस करते हैं जब आप उसकी मिनिमाइजेशन करते हैं जब आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है यू कंसिडर दैम एज कंटिन्यूस जी उनके आउटपुट जो है वो रखते यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका उसका जो फंक्शन है जो इंटेंसिटीज आते हैं वो उनकी पोजिशन पे डिपेंड करें जरूरी नहीं है सर जैसे मैंने अभी कहा दे लिया एफ ऑफ एक्स वाई जी टू एक्स आई प्लस वाई जी प्लस एड के यू शूडन से दैट कि अगर मैं लेता हूँ कि एक्स वाई है तो वो एक्स वाई में किसी फंक्शन में पुट करें बस आए वो फंक्शन फाइन करना इतना आसान तो नहीं मतलब आपकी अपनी पिक्चर है तो उसका आपको फंक्शन पता है बिकॉज डिस्ट डिफरेंट पिक्सल पोजिशन पे उसके डिफरेंट वैल्यूज होंगे 
आपकी नाक खेली है तो पता नहीं क्या इंटेंसिटी होगी आपके काम के कुछ और अजीब वरीब हैं तो कुछ और इंटेंसिटीज होंगी डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली वी डोंट से इट्स इम्पॉसिबल यू कैन रिप्रेजेंट दैट दो वैल्यूज बाई आ फंक्शन लेकिन आसान काम नहीं है उसके वेक्टर्स है मैट्रिक्स के अंदर ही वेक्टर्स हैं ओके जी सो नेक्स्ट इज ऑब्वियसली टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस राइट एज आई सेड देयर वन सैंपल पर पॉइंट वी कॉल इट ग्रे स्केल इमेजेस एज आई सेड अगर हम सिर्फ एक ही चैनल की बात कर रहे हैं तो उसका हम क्या कहेंगे ग्रे स्केल इमेजेस कहेंगे ठीक है अगर तीन सैंपल्स हम ले रहे हैं एज आई सेड आर जी बी तो वो फिर क्या बन जाता है कलर इमेज बन जाता है हम फोर फोर सैंपल्स भी लेते हैं लेकिन हम यूजली इसको इतना डिस्कस नहीं करते राइट right? इसमें रेड ग्रीन ब्लू और इसमें एक और चैनल भी आता है अल्फा कहते हैं एंड दैट इज बेसिकली वॉट दैट इज दैसिटी जी तीन एग्जाम्पल है ग्रे इमेज है फिर इसमें बात होता था हम वाटर इमेजेस की बात करते हैं तो इसमें वाटर होता है जिसमें वो स्क्रीन में होता है दे आर मेनी चीज ये अलग चीज है ये जो है अल्फा पैटर्न है इसमें लेट 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 कॉलेज अल्फा रेज जो होता है वो इंटीग्रेट होता है बीच में आता है और वो एमएस की क्वालिटी को खराब करता है डिफरेंट स्टाइल में अपन बोलते हैं ठीक है ना पर ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता ये है लेकिन बाहर से क्या कमांड है उसमें चैनल चार होंगे उसमें जो चैनल्स होंगे ना वो चार चैनल क्या जिस तरह हमने देखिए कलर में कितने चैनल्स हैं थ्री चैनल्स हैं यानी हमारे पास वेक्टर जो होगी उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे अब इसमें जो वेक्टर होगा उसके चार कंपोनेंट्स होंगे क्या क्योंकि चार कंपोनेंट होंगे चार चैनल होंगे आर एक अलग चैनल होगा जी अलग चैनल होगा डी अलग चैनल होगा और एक इसमें एक और चैनल होगा अल्फा चैनल होगा उसका कैसे नहीं पूछ ये तो डिपेंड करता है मशीन के नेचर पे, ये हम खुद से तो नहीं कर सकते हैं तो मशीन देखिए कलर एमएच तो हम मैंने तरीके बता दिया कि हम कैसे बना सकते हैं कलर एमएच हम कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटी हो तो फिर वो कलर बन जाता है हाँ अगर आपके पास आगे चैनल मौजूद है जो शो कर रहा है किसी को एल्फा फिर आप कर सकते अगर आप मुझे तीन चार चैनल दे देंगे वही ये रेड चैनल आप ले लें ये ग्रीन चैनल ले लें ये ब्लू ले लें और एल्फा ले लें आप मुझे ये वो कैसे भी वाला है बना लेंगे कैसे बना सकते हैं लेकिन अगर आप मुझे ग्रे इमेज देते हैं सिर्फ एक ग्रे इमेज आपने मुझे दिया है और मुझे कह रहे हैं कलर इमेज बना लेंगे हाँ इस तरह बना सकते हैं बना सकते हैं इससे किसी में ऊपर से किसी बना सकता हूँ लेकिन वो इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हर एक चैनल के जरिए सेम आ रही है वो जी सेम इमेज यू मस्ट गिव मी अकॉर्डिंगली जो हर इमेज की अपनी प्रॉपर्टीज है उसके मुताबिक आप मुझे देंगे तो फिर मैं कर सकता फिर वही करेंगे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर 
लिख के जी उस तरह हम कर सकते हैं इसमें तो पांच तो हम करते हैं इसमें बाद में बात आते हैं वेक्टर वैल्यू वेक्टर्स के लिए डिफरेंस प्रोसेसिंग हम करते हैं अब वेक्टर वैल्यू वहां पर यह नहीं लेते हम कलर की बात करते हैं वहां पर दस सेकंड भी हो सकते हैं आपने एक ऑब्जेक्ट की एक तरफ से पिक्सर ली फिर आप उसी ऑब्जेक्ट की दूसरे एंगल के साथ तीसरे एंगल के साथ चौथे एंगल के साथ दस एंगल के साथ चाहते हैं ठीक है और आप उससे एक इमेज बनाना चाहते हैं तो जो चीज जहां पे मिसिंग है वो कुछ इंफॉर्मेशन वहां से रहेगा इधर से मिसिंग है उधर से मिसिंग है तो ऐसा एंड क्या कर देगा आपको पूरी बॉडी बता जिस तरह कल हमने एग्जाम्पल किया था वो वीडियो भी देखी थी उसमें एक तरह से पिक्चर नहीं मिला हर एंगल से आप उसके अंदर अदरवाइज शायद ये होता है एक तरफ से पिक्स करने से क्या होता है मुंह तो उसकी तरह होता है लेकिन पीछे कुछ और होता है ये वाला काम है तो ये काम उसका होता है दूसरा वाला काम उसकी क्लियर करिए ठीक है ना तो ये ये चीज इसको आपको करनी होती है तो मतलब मुझे हर एक चीज तो आपको नहीं देने जरूरत पड़ सकती है कि तो मशीन का ही कमाल होता है कि इसमें कुछ चीजें कर देता है ओके एनी क्वेश्चन पूछे नो कोई भी फजूल सा सवाल आ रहा हो इधर से कोई सवाल नहीं आ रहा पता नहीं क्या मालूम है वो प्रश्न तो मिस है सारे सवाल जिस भी आ मैटलाइ भी हमने जी लिया था ना ये इसी तरह ये तीन महीने लिए थे ना अब अगर मैं इसका फोर्थ वन भी ले लूं आई कैन डू दैट इज वाल इसी लेकिन मैं सेम ही ले रहा हूं इसके ऐसे ठीक है ना अब अगर इसका साइज में चेक करूंगा ना सी का तो वो मुझे साथ में फोर देगा इसमें फोर चैनल है इसको अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो शायद वैसे ही इमेज डिस्प्ले होगा बिकॉज उसमें हमारे पास आ, क्या कह रहे हैं अब शायद इस पे की लाइफ में वो है भी नहीं क्या कर रहे एम एस यू रमस की वो फॉर एम एस शो आई एस शो आई डोंट नो ये क्यों डिस्प्ले नहीं कर इसका शायद अपना ही कुछ होगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एर क्या दे रहा है एम एच सी रेट रमस की एम एम बाई एम बाई थ्री और एम बाई एम मैट इस तरह वो नहीं डिस्प्ले इसका अपना कोई प्रोसेस होगा भाई वो मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया इस तरह फोर चैनल बना था क्या है लेकिन अलग अलग चैनल लेकर हमने किया हुआ ठीक है ना उस तरह वो डिस्प्ले नहीं होगा तो हम चेक मैं चेक कर लूँगा कि ओपरसिटी के लिए किस तरह वो डिस्प्ले करता है तो नेक्स्ट टाइम मुझे आप पूछना क्या लग रहा है इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन है दो टाइप के या तो वेक्टर वैल्यू होता है या तो स्केल वैल्यू होता है ग्रे इमेज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड सेंस में वो मैट्रिक्स होगा कंटिन्यूस सेंस में वो स्केलर वैल्यू फंक्शन होगा कलर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड सेंस में मैट्रिक्स विद वैक्टर एंट्रीज होंगे और कंटिन्यूस सेंस में वो वैक्टर वैल्यू फंक्शन अलग अलग जी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम दो होते हैं ना कि नहीं किसने ये रोज और कॉलम जी मतलब मतलब हॉरिजेंटली कितने पिक्सल्स हैं वर्टिकली कितने पिक्सल्स होते हैं ऐसे बनाते हैं ना कॉलम लोग ये रोज और कॉलम कितने हो गए और हर इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है एक एक पिक्सल बनता है ओके okay, जी इसमें हम क्या करते हैं जो अब एम एच प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं तो अब इस प्रोसेसिंग एक तो एम एच पोजिशन होता है वो आता है एक एम एच पोजिशन होती है एम एच को एक्वायर करते हैं एम एस को भी देखते हैं और एक चीज की प्रोसेसिंग होती है अब प्रोसेसिंग डिफरेंट पर्पजेस भी हम यूज करते हैं ठीक है तो मेनली जो हमारे पास है वो ये दो चीजें हैं ठीक है कि इंप्रूवमेंट ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन आप उसको एक ऐसे अंदाज में 
उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसको एनालाइज करना क्या होता है ऐसा होना चाहिए ठीक है ना जैसे अगर हम अब एम के अंदर नॉइज है शायद आपको भी ये इतना समझ नहीं आएगा बिकॉज आगे जब आप पढ़ेंगे नॉइज डिनाइजिंग क्या होती है नॉइज को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है ना जब उसमें नॉइज है मतलब कोई अनवॉन्टेड रीजन उसमें है अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो शायद आप उस एमएच को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे तो इंटरप्रिटेशन के लिए यूजल हम क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं मेनी वे से यूज आते हैं अच्छा फिर इसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं उसको टू जस्ट स्टोरेज अब इसमें कंप्रेशन आती है एमएच कंप्रेशन आपके पास कंप्रेशन में क्या करते हैं जिससे हम साइज को कम करते हैं कंप्रेस कर देते हैं उसको इसमें जूमिंग आती है बाद आपको कुछ पार्ट ज़्यादा वो चाहिए हो तो जूम करते हैं बाद अवत उसमें हम क्रॉपिंग करते हैं जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं रिमूव करता हूँ जो सीन मुझे चाहिए उसको मैं लेकर आता हूँ तो वो अब इस चीज़ में भी आता है ठीक है दीज आर ऑब्वियसली मेन थिंग्स क्योंकि इमेज एनालिसिस और कंप्यूटर विजन में इसका क्या होता है बड़ा आम रोल होता है ओके जी सो द कंटिन्यू फ्रॉम एम एच प्रोसेसिंग टू कंप्यूटर विजन कैन बी ब्रोकन अप इन टू लो मिड एंड हाई लो एक हमारे पास एम एच प्रोसेसिंग है और फिर कंप्यूटर विजन है एम एच प्रोसेसिंग जो है वो कैसे करते हैं कंप्यूटर विजन मतलब जो कंप्यूटर विजन उसको अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर विजन के प्रयास करता है तो एम एच प्रोसेसिंग जो है वो कैसे करेगी कैसे कंप्यूटर विजन करता है तो ये कुछ स्टेप्स हैं तो हम तीन पार्ट्स में यूजली डिवाइड करते हैं लो मिड एंड हाई लेवल प्रोसेस हाई लेवल ऑब्वियस जब आप पहुँचते हैं कहाँ पे इंटरप्रिटेशन की तरफ जब हम कंप्यूटर विजन इसको यूज करते हैं तो लो लेवल हमारे पास जो आते हैं इसका इनपुट भी एम होता है इसका आउटपुट भी एम होगा ठीक है और इसमें क्या करते हैं आप नाइट को रिमूव करते हैं या इसमें इंटेंसिटी जो हम शार्प करते हैं जल्द हम रेस्टोरेशन करते हैं एम एच को रिस्टोर करते हैं ठीक है ये लो लेवल प्रोसेस है एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू वर्क कंप्यूटर विजन तो कंप्यूटर विजन के बाद जाएंगे इसमें क्या होता है पहले स्टेप में जाएंगे आप पहले क्या करो इच्छुक उठाते हो घर में दिन लगाते हो तो पहले इसको क्या करते हो साफ करते हो कोई बर्तन उतारते हो उसमें खाना चलाते हो काम उतारते हो तो पहले उसको क्या करते हो उसको साफ करते हो दोनों धोते हो या बड़े बड़े जो भी करते हैं ना इच्छे को साफ करते हो और बर्तन को धोते हो फर्स्ट स्टेप यह है वेरी लो लेवल प्रोसेस इन दिस केस जी तुम ऐसा है करेंगे डोंट वरी मुझसे पूछे ना क्यों मतलब आप डरती हैं क्या इसे में आप बैक से स्टार्ट किया मैंने मैंने स्टार्ट दोबारा से लिया हुआ है जीरो से मैंने जीरो से स्टार्ट लिया हुआ है दोबारा से बताएं क्या कंफ्यूजन नहीं बोले जो भी दिल में बोले पूछो नहीं जहां पे इशू है वो पूछो ना अभी इसमें हम मैथमेटिक्स की तरफ नहीं गए हैं जस्ट अ बैकग्राउंड जो कि अमेजिंग से रिलेटेड हमारा था फिर हम मैंने शो कर दिया ना जब आप मैट्रिक्स को रीड करते हैं ना तो कैमरा इट सेल्फ जब एमएच लेता है फोटो लेता है तो वो इसको स्टोर करता है किस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म ही स्टोर करता है तो आपको करने की जरूरत नहीं होती आप एक एमएच अपना अपनी पिक्चर ले लो तो आपके पिक्चर की भी क्या होगी एक मैट्रिक्स ही होगी तो वो मैट्रिक्स आपको नहीं बनानी वो ऑलरेडी है जिस फॉर्मेट में आपने उसको सेव कर दिया उसी फॉर्मेट के मुताबिक उसकी अपनी वैल्यू चाहिए अब इसमें आपका कोई काम नहीं है आपने सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी कि भाई आई एम रीड कमांड मैं यूज करूंगा मैटलाइव में तो मेरे पास क्या होगा एमएच रीड हो जाएगा यानी कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में भी जो भी उसकी वैल्यू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो सिंपल एम कमांड यूज करता हूँ आई एम शो या एम एच एस सी ये दो कमांड कोई भी यूज कर सकते बस आपको नहीं बनाने इंटेंसिटी इसका यहाँ पर अब मेरे सपोज आपकी पिक्चर आप खुद देखना चाह रहे हैं कि मेरे नाक की यहाँ पर क्या इंटेंसिटी है क्या ना डू दैट 
वो ऑलरेडी इसको डिजिग्नेट हो चुकी है उसको असाइन हो चुकी है ऐसी खबर में वो उस मशीन का काम है वो एमएच एक्वायरिंग में आता है एमएच एक्विजिशन में आता है जब हम एमएच लेते हैं क्लियर तो उससे आप कंफ्यूज ना हो नहीं नाइस क्या होता है नाइस क्या होता है आम फहम में नाइस क्या होता है डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आपको डिस्टर्ब नहीं करें कुछ बातें हो रही हैं और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है डिस्टर्ब कर रही होती है तो स्मूथ फ्रीक्वेंसीज है ठीक है ना और सडनली उसमें क्या कहें ऐसे ऐसे जम्स आ जाए ये बेसिकली नॉइज ही होता है तो इधर भी ऐसा ही होगा हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा ऐसी ऐसी चीजें आएंगे वो नॉइज ही होगा अनवॉन्टेड रीजन आते हैं उसमें अनवॉन्टेड इंटेंसिटी लेवल आते हैं यानी बेसिक ओरिजिनल इंटेंसिटी इतनी है लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा एड कर दिया उसको यहाँ पे पहुंचा दिया अब ओरिजिनल यहाँ पे था यहाँ पे पॉइंट कर दिया ना जा आपने आ, कभी वो जो टीवी होते थे ना पहले अब तो शायद बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं उसमें वो खूबसूरत वर्ष है मेजी मेजी टीवी है वो जो उसमें आते थे ना वो डांस ये इनाज होता है ये सारी चीजें एमएजी में डिफरेंट होती हैं रफ में से समथिंग डिफरेंट ये डिफरेंट होता है ठीक है ना तो उसमें जो उसको डांस आते हैं या अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड एमएज देखी हो तो इतना क्लियर नहीं होता बिकॉज साउंड जो है वो ज्यादा इफेक्ट होता है एक्सटर्नल चीजों पर तो उसमें नॉइज होता है या अगर आप सेटेलाइट uh, इमेजेस देखें उसमें भी नॉइज काफी ज्यादा होता है बाजे पास अगर आप पिक्चर को भी देखें अपने आपके जो फोटोज होते हैं उसमें भी नॉइज आता है ठीक है तो नॉइज होता है वो अनवॉन्टेड चीजें जो होती है वो आ जाती है ये वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे वन बाई ठीक है अब ये सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास से क्या कि इनपुट साउंड की एनर्जी होगा और ये सब आउटपुट मींस के हम उसकी लेबलिंग करते हैं लेबलिंग कर रहा है आपने कुछ से है तो इसमें सेगमेंटेशन आते हैं सेगमेंटेशन का मतलब ये आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा और सेगमेंटेशन ठीक है ना ठीक है ना अच्छा तो सेगमेंटेशन इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम एक एमएच के अंदर डिफरेंट रीजन से होते हैं जिस बात की फिक्स एक्सट्रैक्शन फिक्स एक्सट्रैक्शन मतलब आपने नाक अलग करना है फिर काम को अलग करना है फिर आंख को अलग करने वाला है पिक्चर में भी इन सब चीज़ों को अलग करना ये क्या है ये जैसे आपने उसको अलग करके फिर लेवल कर दे के लिए वन टू थ्री फोर फाइव फिर आगे जाते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पिक्चर है सारा आगे यहाँ तक ये प्रोसेस है मतलब इस सीक्वेंस में हम जा रहे होते हैं एंड दैट्स द बॉर्डर लाइन हम यहां तक कोशिश करेंगे आगे हम नहीं जाएंगे हाँ ए आई में हम जा रहे हैं उसमें लेकिन असल में दो प्लांट होते हैं एम एच प्रोसेसिंग होते हैं और एक कंप्यूटर विजन होता है तो जहाँ पे एम एच प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है उस आगे के कंप्यूटर विजन होती है एम एच प्रोसेसिंग की जिसमें जिसमें आपके रूट्स आपके पास आते हैं तो फिर उसका आप यूज करते हैं यहाँ पे और वो फिर कंप्यूटर आपको एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन करता है देखिए उसमें अगर वो डिसीजन करते हैं तो फिर कंप्यूटर विजन या फिर तो आप यहां से पहुंचते वो तो नहीं करता ना प्रोसेसर के लिए बंदा बैठा होता है वो कर रहा होता है जो हम तो ड्रोन की बात कर रहे हैं वो तो पिक्चर ले रहा होता है सीन्स की पिछली फिक्चर ले रहा है वो आप सेंड कर रहा है सेंटर को 
अब वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है अगर वो सिर्फ प्रोसेसिंग करे तो यहाँ पे करना अगर वो साफ डिसीजन भी कर रहे थे भाई यहाँ पे ठीक है या ठीक नहीं ठीक है ये मेनली डिविजन है इसके हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ था वो इस कोर्स के अंदर हम कल की बात नहीं कर रहे हैं कलम में करना था हम कल वाले में करेंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा कहाँ तक होगा और ठीक है? Any question? Any confusion? इधर से कोई सवाल नहीं आ रहा क्या बात है भाई? सब कुछ समझ आ रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो वही मैंने कहा ना देखिए मेरे लास्ट लेक्चर में यही बात की थी कि सवाल पूछे हैं जितना भी है जो भी बिल्कुल स्टूपेड क्वेश्चन वो बच्चों वाले सवाल पूछे हैं कुछ तो पूछे हैं कुछ बोलना शुरू कर डिजिटल लैंग्वेज प्रोसेस ठीक है सर है ना ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यू नहीं उसने वैसे ही पूछे था क्या भाग लिया ठीक है ना जी सर ऐसा ही था ना हमारे काम एक बार पास हो गया वो थोड़ा सा कमजोर था मगर जिस कमजोर तो ऐसे जा रहा था तो वहाँ पे मिट्टी का डेट डेट खराब था तो उसके ऊपर चढ़ गया अब वो गलती से चढ़ा था नजर ही नहीं आता उसको ना कि मैं जाने की जरूरत है वो उधर चढ़ के हो गया हाँ मैं तो मतलब अपने आप को शो कर मैं बड़ा बहादुर हूँ जी भी हम वही बात कर रहे हैं कि इसने इसलिए पूछा ताकि आप लोग हंसें और इसको पता था मैं नहीं आया लेकिन इसमें यही पीछे से आ रहा था ना सारा तो तो पता लग गई पिछला क्या है नहीं तो वो आपको हंसाने के लिए कह रही थी ना हाँ बोलो ना कि हाँ मैं वही करना चाह रही थी मैं आपको वो कह रहा हूँ तो डिप भी बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है ना लेकिन मैंने कहा मैंने खुद बात कहा ना कि एक स्टूपिट सवाल पूछे बच्चों वाला सवाल पूछे जरूरी नहीं है कि आप उसको अब ये पूछने के लिए सी क्या है नहीं ये पूछने के लिए सी क्या है जी इधर से कोई सवाल यही पूछने के सी ओन टी क्या है लेकिन कुछ तो पूछे ना ओके जी जी तुम मस्त है सुन दो सर आजकल तो आपका नाम बड़ा रोड पे लिखा हुआ था ओके जी लेट लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री आई एम गेटिंग टू दिस क्विकली बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ओके आप खुद इसको रीड करते जाए और गेटिंग टू इट क्विकली राइट यू मे रीड दिस दिस इज योर सर अगर मैं शेयर करूंगा तो आप पढ़ नहीं लेते हैं हिस्ट्री में तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई जो है तो है तो अब नाइनटीन से इसमें कहानी शुरू हुई है और फिर 1920s के बाद ये चीज़ हो गया कि आपके पास फिर नाइनटीन सिक्सटीज में इम्प्रूवमेंट आ गई है जब चांद पर पहुँचे थे हम ठीक है ना फिर 70s के बाद हमारे पास आ गया ये मजीद इसको वो कर दिया 80s टिल टू डेट हमारे पास क्या होता है डिजिटल एमेजिंग भी आ गई है ठीक है जिसमें हम बहुत से एरियाज को स्टडी कर रहे हैं इन्हांसमेंट जो हमने पहले पार्ट किया था जो तो लो प्रोसेस है इन्हांसमेंट में रिस्टोरेशन आते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं मेडिकल विजुअलाइजेशन है ठीक है और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं इमेजिंग को इस तरह आपने एक एग्जांपल दिया लॉ इन्फॉर्समेंट इन्फोर्समेंट में यूज होते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में यूज होते हैं ठीक है ये फर्स्ट पार्ट है ये ऑबियसली दिस वन इज ये और ये जो है इसके क्या है रेस्टोरेशन है एम एम स्कूल सारे रेस्टोरेशन जी मुझे भी पता 
अब अगर आपको सेकंड इमेज नजर आ रहा हो ना जो नाइस का सवाल पूछ रहे थे नजर आ रहा है कोई डिफरेंस जी इन दोनों नजर आ रहे ठीक है ना और ये तो वही है इसमें इंटेंसिटी एक नाइज होता है एक फिर ये हैज वगैरह होता है जिससे मैंने बात की इनकी असल में स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है अब नाइज में कुछ किस्म का होता है इसका हम एडिटिव नाइज की बात करते हैं इसका हम एडिटिव नाइज की बात करते हैं सारे नाइज ये सारे के सारे जो नाइज हैं इसमें क्या होता है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सटेस्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट होता है बाकी गाजर डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद की यमन डिस्ट्रीब्यूशन होती है सबसे एडिटिव नाइज इसमें गाजर डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिर बाद में पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वगैरह वगैरह इसी दैट 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 वर्क टू फिल फॉर मी ये वो प्रोसेस है दैट कम ग्रुप वाला जो क्वालिटी को रिमूव करना है और ग्रुप का क्वालिटी और रिमूव करना है या फिर वो प्रोसेस है ये ये प्रोसेस है तो ये जो एनएस है इसका हम क्या करेंगे हम इसको प्रोसेस कर दिया ठीक है ओके जी फर्दर दिस इज लॉन्च्ड इन 1990 जो टेलीस्कोप है और वो इमेज ले सकते हो जिसके सैटेलाइट्स की मतलब उसको रिमूव कर देते हैं एम एस यू बिकॉज रेडियो जो एम एस यू होते हैं हेलीकॉप्टर है चल रहा है उसको ज्यादा जो है उसको रिमूव कर दिया है इसमें बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं आज के सारी चीज ओके जी देन एप्लीकेशन इन मेडिसिन You have to take a slat from the right skin, or after this, after that, you have to do what? You have to take a slat from the right skin. You have to take a slat from the right skin. You have to take a slat from the right skin. ठीक है ये एप्लीकेशन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये मेनली जो एग्जांपल आता है उसमें हम सेगमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं आप इसमें उसके एजेस को देखना होता है फिर इसके बाद ये ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर यूज एक्सटेंसिवली टू मैनी पलॉट सेटेलाइट इमेज हुई ठीक है मुख्तलिफ किस्म के क्लासीफिकेशन में बाज़ अकात हम बाद लोग उसको यूज कर रहे होते हैं जिसमें बाद जगह पर चंगल है और वो कोई काट रहा है तो एक बार एमएस दिया एक महीने के बाद एमएस दिया तो कितनी जगह खाली हो गई कितना लोगों ने काट दिया डिफरेंट टाउन के रीजन का आप देखना चाहते हैं क्या करते हैं गूगल आप तो अगर आप कुछ वो करना चाहते हैं ना रीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नहीं होता गूगल आप भी एमएस इंग्लिश है ना तो कुछ नहीं होता है � ना पहले यह था गूगल अर्थ कि वो फिक्स तो होता था कोई पाँच छः महीने तक अब तो शायद कंटिन्यूस वो अपडेट होते हैं बिकॉज एमेजरी 
जो एक्वायरिंग है एक्विजिशन है बड़ा स्ट्रांग हो गया काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मशीन आ गए हैं कैमराज आ गए हैं ओके जी अगेन नाइट टाइम लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड डाटा सेटअप कर सकते जी आई एस तो आपने कहा उसमें भी यूज करते हैं इसको एम एच प्रोसेसिंग में यूज होता है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी होता है वो डिटेक्शन करता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी खराब है वो उसको रिमूव कर रहा होता है तो वो कंप्यूटर विजन का भी काम होता है वो सिर्फ बताता है कि भाई इसमें ये चीज़ यहाँ पे एज जो है इसमें ये मसला है और फिर वो क्या करता है कंप्यूटर विजन डिसाइड करता है कि इसको आपने रिमूव करना है इसको आपने रखना है ठीक है इंडस्ट्री में इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं और इसमें एम एच प्रोसेसिंग भी होती है ओके जी प्रिंटेड सर्कट बोर्ड इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं आप इससे जरूरी क्या चीज़ आपको पता हो ठीक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप खुद भी टेंशन लेते हैं और आपके साथ जितने लोग और बैठे होते हैं उनको भी टेंशन में डाल देते हैं आपको देख के मुझे भी टेंशन आता है आपको मैं देख लेता हूँ तो जी यू कैन यूज दैट इन लॉ एनफोर्समेंट डिटेक्शन ऑफ नंबर प्लेट डिटेक्शन ऑफ जो भी इफेक्टिव होते हैं या सस्पेक्ट होते हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं गाड़ियों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं इन सारे मेल यूज हो सकते हैं फिंगर प्रिंट्स को चेक करने के लिए भी हम ये यूज करें ये सारे इसके एप्लीकेशन की बात हो रही है ठीक है आगे जाए थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये आपको इतनी जरूरत नहीं है इन चीज़ों की ये डिफरेंट टाइप के हम इमेजिंग करते हैं जो हमारे इमेजिंग है जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है ठीक है एक्सरेज आई होप ये आपको पता है अल्ट्रासाउंड uh, इमेजेस हैं ठीक है एम uh, है ठीक है और कौन सा स्पेक्ट्रा पेट जी नमोग्राफ और इतने ही है जो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं है जब डॉक्टर के पास आते हैं तो एक्सरे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं सी टी स्कैन करते हैं ठीक है ना या एम करते हैं या पैट इमेजिंग होती है शायद आपको फिलहाल तक अभी नहीं पहुंचे ना पैट इमेजिंग जो होती है पॉजिटिव ट्रॉन एमिशन डिफरेंट उसमें होते हैं ना यूज कर सकते हैं आप तो उसमें पॉजिटिव एमिशन वो होते हैं सोनोग्राफी होती है और मेमोग्राम इमेज होती है टी वी ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है और इसके अलावा कुछ तो अभी बताए ना यार ये रिमूव इमेजिंग की हम बात करते हैं वहाँ भी तो इमेजेस होते हैं ना इमेजेस होते हैं लेकिन वो तो खुद इमेजेस से नहीं तो प्रोसेस है डायरेक्ट कैमरा से करते हैं ये तो प्रोसेस है वो तो ट्रीटमेंट होता है तो सर्जरी है मतलब इमेजिंग सर्जरी में यूज होती है आई डोंट नो इफ इट इज इट्स ओके दैट्स ऑल दैट इमेजिंग होती है कि नहीं ठीक है तो इमेजिंग है तो बस ठीक है लेकिन शायद उसका तो टिपल टिप इनमें से कोई होगा बहरहाल देर आर मेनी वेज और इसमें असल में डिफरेंस जो होता है वही जो इंटेंसिटी लेवल होता है ना जिन रेस से काम कर रहे होते हैं जैसा एक्सरेज है तो उसमें एक्सरेज को यूज कर रहे होते हैं ठीक है या देर मेनी वेज लेकिन हमारा उससे इतना खास काम नहीं है हमारा काम जो प्रोसेसिंग से होता है एक्विजिशन से हमारा काम नहीं है जो एक्विजिशन है या एक्वायरिंग ऑफ डाटा है या एक्वायरिंग ऑफ एमिज है वो इसका काम जो बेसिकली फिजिक्स का होता है जो साइंटिफिक फिजिक्स का होता है वो इसके ज़्यादा काम कर ओके जी दी आर सम फंडामेंटल स्टेप्स पर आपको देख लें ठीक है अच्छा ये हमारे पास की स्टेजेस हैं पहला स्टेप क्या होता है कि हम एमेज एक्वायरिंग करेंगे ठीक है दूसरी है एक तो है कि प्रॉब्लम क्या है किस चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप यू विल बी एक्वायरिंग इमेज ठीक है अल्टीमेट फोकस इमेज तो ये स्टेप बाई स्टेप हम जा रहे हैं फिर इसके बाद इन्हांसमेंट हम कर रहे हैं कि सी इफ दे आर इज सम प्रॉब्लम इन द इमेज तो आप उसको इन्हांस कर देते हैं दे आर मेनी टेक्निक्स फॉर इन्हांसिंग होते हैं तभी आपके जहन में अगर सवाल है कि कैसे इन्हांसमेंट होती है तो उसको अभी रख लें ठीक है अपने जहन में 
रेस्टोरेशन भी करते हैं जिसमें आपकी सीख अगर आप ये 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 वो नाइस टाइप का है या बड़े बड़े जो भी डिस्टर्बेंस है उसका क्या करते हैं उसको रिस्टोर करते हैं ठीक है एक रेस्टोरेशन है और एक इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट बॉडीज पर आप एक्सेप्टिक्स वैल्यूज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें आप रिस्टोर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द करेंट एक्शन ऑफ डेटा या एमेज जो इन्फॉर्मेशन लॉस हुई होती है तो उनको हम वापस रिस्टोर करते हैं अब इसमें एमएच डिनाइजिंग भी है एमएच डिहेजिंग भी है एमएच रजिस्ट्रेशन भी है सारे इसमें सॉरी एम एच इंटेंटिंग भी है ये सारे इसमें आते हैं ठीक है ओके जी देन वी गो फॉर सम मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज वेल इसमें अपने जो फिंगर के सब फिंगर प्रिंट्स में होता है कि आपने इंटेंसिटी को और भी जो एजेस होते हैं उनको प्रॉपरली लेके आना होता है देन वी टॉक अबाउट सेगमेंटेशन आपने इसको सेगमेंट करना है डिफरेंट पार्ट्स में देन वी ऑब्वियसली डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन इट ठीक है और फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन होती है और उसके बाद ये फिर हम जा रहे हैं किसकी तरफ वही हम ऑलमोस्ट वी आर मूविंग वी आर क्लोज टू कंप्यूटर विजन ऑलमोस्ट वी आल्सो टॉक अबाउट एमएच कंप्रेशन एज वेल यूजली बाज जो एक्सटेंशन होते हैं ना उनकी साइज ज़्यादा होती है तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सटेंस आप देख सकते हैं कि इसमें पी एन जी भी हैं इसमें जे पी जी भी होते हैं इसमें एम एल टाइप एम एजेस भी होते हैं वगैरह वगैरह तो आर डिफरेंट एक्सटेंशन जे पी जी पी एन जी ई पी एस आपके पास जब कोई एम एज आता है तो मेनी वेज अभी मैं शो कर देता हूँ कौन कौन से हमारे पास आते हैं ओके एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट कलर एम एच प्रोसेसिंग एज वेल जिसमें हम चैनल्स की बात करते हैं जैसे दो यूजली टेक्निक्स को फॉलो करते हैं एक होता है इलेक्ट्रोग्राफिकली मतलब आप एक चैनल करते हैं तो दूसरा करते हैं तो तीसरा करते हैं और एक होता है एज ए होल एक साथ में करते हैं ये दोनों टाइप के मैथड्स जो हैं वो हम इनमें यूज करते हैं ठीक है सो इन दिस लेक्चर एज आई सेड इन द बिगनिंग वी टॉक अबाउट दिस थिंग टू सी एंड लुक अराउंड एंड जो हमने किया है क्या वाकई हुआ है ये चीज हमें डिस्कस कर लिया वो इज एम एच वो इज प्रोसेसिंग हिस्ट्री वाली बात की है और फिर हमने कुछ एग्जाम्स ले ली है प्रोसेसिंग के ऊपर हम क्लिक कर लिया तो किसी का कोई भी सवाल हो कहीं पे तो बता दें लेट मी स्टार्ट नाउ रिकॉर्डिंग राइट वाओ